In dit filmpje gaan we kijken naar machten van machten. En wat houdt dat precies in? Ik heb bijvoorbeeld een macht A tot de derde. En ik ga van A tot de derde de kwadraat van nemen. Dus ik heb een macht van een macht. A tot de derde tot de tweede. Wat betekent dat precies? Ik heb A tot de derde tussen haakjes. En dat doe ik dus keer zichzelf. A tot de derde keer A tot de derde staat hier. En zoals we eerder hebben geleerd, A tot de derde houdt in A keer A keer A. En dit is natuurlijk hetzelfde. Ik heb hier nog even een keer, dus die neem ik even over. En dan schrijf ik weer A keer A keer A. Hoeveel A'tjes heb ik in totaal? 6. Dus ik doe a keer a keer a keer a keer a keer a. En dat geeft a tot de zesde. Dus a tot de derde. En dat in het kwadraat levert a tot de zesde. Je hebt nu gezien waarom dat zo is. We gaan nu even kijken hoe kan je dat snel uitrekenen. Als ik a tot de derde heb en ik doe dat, en ik doe dat in het kwadraat. Dan mag ik deze twee exponenten met elkaar vermenigvuldigen. 3 keer 2, dus a tot de zesde. En dat is altijd zo. Dus als ik bijvoorbeeld, laten we een andere letter nemen, want het geldt natuurlijk niet alleen maar voor a, maar het geldt voor een willekeurig letter, b tot de uh, vierde en dat tot de derde. Als ik dat helemaal zou uitwerken, dan zou ik moeten zeggen 4, b tot de vierde keer b tot de vierde keer b tot de vierde en b tot de vierde is b keer b keer b keer b en dat nog een keer en als ik al die b'tjes bij elkaar optel dan zal ik 12 keer een b hebben dus b keer b keer b en dat 12 keer dat is dus b tot de twaalfde en hoe zie je dat heel snel namelijk 4 keer 3 dus als ik een macht van een macht neem dan mag ik de exponenten met elkaar vermenigvuldigen. Maar als ik machten met elkaar vermenigvuldig, dus ik heb b tot de derde keer b kwadraat, dat hebben we eerder gezien, dan mag je de exponenten bij elkaar optellen. Dus laat je, ze raakt niet in de war met b tot de derde keer b kwadraat en wat we hier hebben staan. Nou, laten we even kijken naar een paar voorbeelden. Dus we nemen even een een paar gevarieerde voorbeelden. Ik heb hier a b kwadraat tot de derde. Wat staat hier? Hier staat a b kwadraat. Let op, alleen b staat in het kwadraat. En hier staat a keer b. Dus a keer b kwadraat. En dan tot de derde. Dus dan moet ik het weer keer a b kwadraat keer a b kwadraat. Dit is exact hetzelfde als wat hier staat. We gaan het even uitwerken. a keer b kwadraat keer a keer b kwadraat. Dus ik zet overal een keertje tussen. En ik ga de volgorde veranderen om het voor mezelf het makkelijker te maken. Ik neem alle a'tjes eerst en daarna de b'tjes. En zoals je kunt zien heb ik a keer a keer a, dat is a tot de derde. En ik heb b kwadraat keer b kwadraat keer b kwadraat. En we hebben gezegd dat wanneer we de machten met elkaar vermenigvuldigen, dat we de exponenten bij elkaar mogen optellen. Dus 2 plus 2 plus 2 is 6. De keerteken mag er tussen uit, dus dan krijg ik a tot de derde b tot de zesde. Nou, hier heb je dus kunnen zien waarom dat zo is. We gaan nu even kijken hoe je dat snel tot een antwoord kunt komen. Maar het is wel goed om regelmatig te oefenen door helemaal het uit te werken, zodat je ook meer inzicht creëert voor jezelf. Dat je weet wat je aan het doen bent.
Nou, laten we kijken wat we nu eigenlijk hebben gedaan. We hebben a, b, kwadraat tot de derde. En bij die a mag je eigenlijk als exponent een 1 bij bedenken. We hebben gezegd als we macht van een macht nemen, dan, dit haal ik dan ook maar eventjes weg, dan mag je de exponenten met elkaar vermenigvuldigen. Dus ik heb hier een a. 1 keer 3 is 3. En b kwadraat tot de derde is 2 keer 3 is 6. Dus we komen weer op hetzelfde antwoord uit als wat, als wat we net zagen. a tot de derde, b tot de zesde. En als tussenstap had je kunnen zeggen a tot de derde keer b kwadraat tot de derde. En dat levert a tot de derde en b kwadraat tot de derde is b tot de zesde. Nog een voorbeeld. Laten we zeggen b tot de derde keer 3b tussen haakjes tot de derde. We rekenen eerst de macht uit. Ik heb hier een macht, maar hier valt niks uit te rekenen. En 3b tot de derde, dit kan ik uitschrijven, namelijk b tot de derde, laat ik heel eventjes staan, keer 3b tot de derde, hebben we gezegd, we nemen de macht van die 3 en de macht van die b. Dus 3 tot de derde keer b tot de derde. Uitschrijven, b tot de derde keer 3 tot de derde is 3 keer 3 keer 3. En dat is 27 keer b tot de derde. Kan ik het verder herleiden? Ja, dat kan ik. Want ik heb hier b tot de derde keer b tot de derde keer 27. En dat is dus 27 b, 3 plus 3 is 6, b tot de zesde. Laten we nog één voorbeeld bekijken. Als laatste, min 4b tot de derde keer min b tot de vijfde. Ik ga deze even helemaal uitwerken. Je hebt min 4b tot de derde, dat is dus min 4b keer min 4b keer min 4b. En hier staat, schrijf ik even hieronder verder, min b keer min b keer min b keer min b keer min b. Min 4 keer min 4 keer min 4. Want we doen alles keer. Ik zie nergens een plus of een min. Dus het is redelijk veilig om gewoon goed te rekenen. En ik hoef geen rekening te houden met volgorde. Dus min 4 keer min 4 keer min 4. Dus min 4 keer min 4 is 16. En dan weer keer min 4. Dan krijg ik een negatief getal. En 16 keer 4 is 64. B keer B keer B is B tot de derde. Keer min B keer min B. Keer min B keer min B keer min B. Dat is vijf keer. Hier mag ik dus een eentje voor bedenken. Min 1B. Dan krijg ik dus min 1 tot de vijfde. Keer B tot de vijfde. En min 1 keer min 1 is 1. Ik schrijf het even heel snel op hier, want dan zie je heel snel dat het namelijk negatief moet uit, uitkomen. Want min keer min is plus, daarna doe ik het weer keer min, dan wordt het negatief, wordt positief, wordt negatief. Als ik een onevenmacht heb, dan wordt het negatief. Terug naar het verhaal. Hier staat min 64 b tot de derde keer min 1 keer b tot de vijfde. Min keer min is plus, dus dan heb je 64b 
En b tot de derde keer b tot de vijfde is b tot de achtste. Nou, dit was een heel verhaal. Maar waar het op neerkomt, is dus, je doet min 4, ik schrijf het hier even op, min 4b tot de derde keer min b tot de vijfde. Dat je eigenlijk zegt van min 4 tot de derde keer b tot de derde, dat is dit stuk. En je vermenigvuldigt min 1 tot de vijfde keer b tot de vijfde. En min 4 tot de derde is min 64 keer b tot de derde keer min 1 keer b tot de vijfde. Min keer min is plus, dus heb je 64. En b tot de derde keer b tot de vijfde is b tot de achtste.